నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్కి స్వాగతం ఇవాళ మనం చర్చించుకోబోయే కరెంట్ అఫైర్ అంశం బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచెస్ ఇన్ ఇండియా ఈ వీడియోలో మనం బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ అంటే ఏంటి ఇంతకీ ఈ బీచెస్కి ఈ బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ ఎవరిస్తున్నారు ఎలాంటి అంశాలకి సంబంధించి ఒకవేళ మెరుగైన పరిస్థితిలో ఉంటే ఈ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు ఆ జూరీ మెంబర్స్లో సభ్యులు ఏ ఏ సంస్థల నుంచి ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ వాట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ అసలు మనం ఈ బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచెస్ అనే అంశం గురించి ఎందుకు చర్చించుకుంటున్నాము అంటే భారతదేశానికి సంబంధించిన రెండు బీచ్లు ఒకటి మినీకాయ్ తుండి బీచ్ ఇంకోటి కడ్మత్ బీచ్ ఈ రెండు బీచ్లు ఎక్కడున్నాయంటే లక్షద్వీప్ దీవుల్లో ఉన్నాయి లక్షద్వీప్ దీవుల యొక్క రాజధాని కావారాతి సో ఈ రెండు బీచ్లకి రీసెంట్గా బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చారు అండ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈకో లేబుల్ అంటే పర్యావరణానికి సంబంధించి ఒక మెరుగైన పరిస్థితిలో ఉంది అని ఏదన్నా నీటి వనరులకి కానీ బీచ్కి కానీ మెరైన్కి కానీ ఈ ట్యాగ్ని ఇస్తారు లేదా ఈ సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు బోత్ ద తుండి బీచ్ అండ్ ద కడ్మత్ బీచ్ హ్యావ్ డెసిగ్నేటెడ్ స్టాఫ్ ఫర్ బీచ్ క్లీన్లీనెస్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ స్విమ్మర్స్ ఆబ్వియస్గా అక్కడ కొంతమంది స్విమ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క సెక్యూరిటీ సేఫ్టీకి సంబంధించి అక్కడ స్టాఫ్ ఉన్నారంట అలానే ఆ బీచ్ని క్లీన్ చేయడానికి దాని యొక్క ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్కి కూడా డెజిగ్నేటెడ్ స్టాఫ్ అంటే వాళ్ళు ఉన్నదే దానికోసం అలా ఉన్న కొన్ని బీచెస్లో ఈ తుండి అలానే కడ్మత్ బీచ్లు కూడా ఉన్నాయి అండ్ దాట్స్ వై దే హ్యావ్ రిసీవ్డ్ దిస్ బ్లూ ఫ్లాగ్ ముందుగా మనం తుండి బీచ్ గురించి తెలుసుకుందాం ద తుండి బీచ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద మినికాయ్ ఐలాండ్ ఆఫ్ లక్షద్వీప్ ఆర్కి పిలాగో లక్షద్వీప్ అనేది ఒక సింగిల్ ఐలాండ్ కాదు ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఈ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆర్కి పిలాగో దాని అర్థమే అది ఒకవేళ ఏదన్నా ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఐలాండ్స్ ఒకటే చోట ఉంటే దానిని ఆర్కి పిలాగో అంటారు ఈవెన్ ఇండోనేషియా మలేషియా ప్రాంతాన్ని కూడా ఒక ఆర్కి పిలాగో అనే అంటారు అలా ఈ లక్షద్వీప్ కూడా ఒక ఆర్కి పిలాగో ఎందుకంటే అక్కడ ఒకటో రెండు ఐలాండ్స్లు ఇట్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్లో ఈ మినికాయ్ అనే ఐలాండ్లో ఈ తుండి బీచ్ ఉందన్నమాట ద వైట్ సాండ్ బీచ్ ఈజ్ లైన్డ్ బై టర్క్వాయిస్ బ్లూ వాటర్ ఆఫ్ ద లగూన్ ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు ఆ వాటర్ ఏ కలర్లో ఉంది అలానే ఇక్కడ బీచ్ మొత్తం కంప్లీట్గా కూడా వైట్ కలర్ సాండ్ ఉందన్నమాట ఇట్ ఈస్ అ ప్యారడైజ్ ఫర్ స్విమ్మర్స్ అండ్ టూరిస్ట్ మరి ముఖ్యంగా ఆబ్వియస్గా టూరిస్ట్ అనే వాళ్ళు ఎనివేస్ వస్తూనే ఉంటారు బట్ మరి ముఖ్యంగా స్విమ్మర్స్కి దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్యారడైజ్ అంటే ఈత కొట్టాలి అనుకుంటే ఇలాంటి బీచ్లో కొట్టాలి అనేటట్టుగా ఉంటుంది ఈ తుండి బీచ్ వీలైతే ఎప్పుడైనా లక్షద్వీప్కి వెళ్ళి ఆ తుండి బీచ్ని చూసి రండి అండ్ మోర్ ఓవర్ తుండి బీచ్లో ఖచ్చితంగా ఈత కొట్టిరండి అండ్ రిమెంబర్ ఒకవేళ ఈత వస్తేనే కొట్టండి ఓకే అండ్ రెండోది కడ్మత్ బీచ్ ద కడ్మత్ ఐలాండ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కార్డమమ్ ఐలాండ్ సో కడ్మత్ ఐలాండ్ అని పిలుస్తారు ఆ ఐలాండ్లో ఉంది కాబట్టి కడ్మత్ బీచ్ అంటారు ఈ కడ్మత్ ఐలాండ్ని కార్డమమ్ ఐలాండ్ కూడా అంటారు కార్డమమ్ ఈజ్ ఎ స్పైస్ ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ దాట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద అమిన్ దీవి గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ తుండి బీచ్ ఏమో మినికా ఐలాండ్లో ఉంది కడ్మత్ బీచ్ ఏమో అమిన్ దీవి గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్లో ఉంది బికాస్ రిమెంబర్ లక్షద్వీప్ ఈజ్ అన్ ఆర్కి పిలాగో ఇట్స్ నాట్ ఎ సింగిల్ ఐలాండ్ ద కడ్మత్ బీచ్ ఈజ్ పాపులర్ విత్ క్రూజ్ టూరిస్ట్ హూ విజిట్ ద ఐలాండ్ ఫర్ వాటర్ స్పోర్ట్స్ అంటే పారాసైలింగ్ అవ్వచ్చు లేదా సెయిలింగ్ అవ్వచ్చు వీటికి బాగా ఖ్యాతి చెందింది ఈ ప్లేస్ ఇట్ ఈస్ అ ప్యారడైజ్ ఫర్ నేచర్ లవర్స్ విత్ ఇట్స్ పర్ల్ వైట్ సాండ్ మీరు జాగ్రత్త గమనిస్తే తుండి బీచ్ ఏమో వైట్ సాండ్ వేర్ యాజ్ ఈ కడ్మత్ బీచ్ ఏమో పర్ల్ వైట్ సాండ్ సో దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ హియర్ యూ కెన్ క్లియర్లీ డిస్టింగ్విష్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బ్లూ లగూన్ వాటర్స్ ఇట్స్ మోడరేట్ క్లైమేట్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ లోకల్స్ సో ఇక్కడ క్లైమేట్ కూడా మరీ అంత ఎక్స్ట్రీమ్గా ఉండదు అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్ హాట్ అలా కాకుండా మోడరేట్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచెస్ అనే అంశం ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం వింటున్నారో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు సో ఇండియాలో రెండు బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచెస్ ఉన్నాయని బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ ఇండియాలో ప్రస్తుతం ఈ రెండు ఏవైతే కొత్తగా యాడ్ అయ్యాయో తుండి అలానే కడ్మత్ ఈ రెండింటిని కలుపుకుంటే పన్నెండు బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచెస్ ఉన్నాయి మరి ఆ మిగతా పది ఏమైనా డౌట్ ఆబ్వియస్గా వస్తుంది కాబట్టి సో లెట్స్ లుకెట్ దోస్ టెన్ బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచెస్ ఇన్ ఇండియా
ఋషికొండ బీచ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించింది అలానే రాధానగర్ బీచ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్కి సంబంధించింది అలానే గోల్డెన్ బీచ్ ఒడిషా రాష్ట్రానికి సంబంధించింది అలానే కోవలం బీచ్ తమిళనాడు రాష్ట్రానికి సంబంధించింది అలానే ఇడెన్ బీచ్ పుదుచ్చెరి అగైన్ పుదుచ్చెరి ఈజ్ యూనియన్ టెరిటరీ కేంద్రపాలిత ప్రాంతం ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ప్రతి రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఒక బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ ఉంది ఎక్సెప్ట్ కర్ణాటక కర్ణాటకకి రెండు బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచెస్ ఉన్నాయి దమనందియు ఒక యూనియన్ టెరిటరీ అండ్ పుదుచ్చెరి దీని యొక్క ఓల్డ్ నేమ్ పాండిచ్చేరి దానికి ఒక బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ ఉంది మిగతా అన్ని స్టేట్స్కి ఒక్కటి ఉంది అండ్ మిగతా స్టేట్స్కి ఎందుకు లేవు అని అంటే ఆబ్వియస్గా వాటికి సముద్ర తీరం లేదు కాబట్టి అండ్ రిమెంబర్ వెస్ట్ బెంగాల్కి సముద్ర తీరం ఉంది బట్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎ బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ దట్స్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇప్పుడు ఆబ్వియస్గా వచ్చి ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటిది సార్ ప్రస్తుతం రెండు కొత్త బీచ్లకి ఈ బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చారు అంతకుముందు పది ఉన్నాయి ఆ పన్నెండు ఏంటో చెప్పేశారు బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ దిస్ బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ ఆర్ బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ లేదు ఈ బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ద బ్లూ ఫ్లాగ్ ప్రోగ్రామ్ ద బ్లూ ఫ్లాగ్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఇన్ ఏరియాస్ అవుట్ ఆఫ్ యూరోప్ ఇన్ టూ థౌజండ్ వన్ అంటే ఫ్రాన్స్లో స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లోనే కానీ యూరోప్ బయటికి ఎప్పుడు స్ప్రెడ్ అయింది అంటే టూ థౌజండ్ వన్ తర్వాత The program promotes sustainable development in freshwater and marine areas through four main criteria. That criteria is the same as the Jagarth Governor Chalcine and the sustainable development of the world, both in freshwater and marine areas. We know that we have an interesting fact about the world, which is that the earth is completely covered with 71% of water, out of which approximately only 1% is freshwater. The rest of the thing is completely salt. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఆర్ మెరైన్ ఏరియాస్ వాట్ ఎవర్ బీట్ ఈ రెండు ఏరియాస్ని కూడా సస్టైనబుల్గా డెవలప్ చేయాలి అన్నది పాయింట్ డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడూ కూడా భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని జరగాలి అలా అవ్వని డెవలప్మెంట్ అనేది అసలు డెవలప్మెంటే కాదు సో మనం ఫ్యూచర్ని ఎంతసేపు దృష్టిలో పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఇప్పుడున్న రిసోర్సెస్ని జాగ్రత్తగా వాడుకుంటూ డెవలప్ చేస్తాం అండ్ దట్స్ వాట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ దీనికి సంబంధించి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్రెడీ ఎస్టీజీ ట్వంటీ థర్టీ అనేది పెట్టుకుంది ఎస్టీజీ ట్వంటీ థర్టీ అంటే ఏంటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంటల్ గోల్స్ ట్వంటీ థర్టీ సో ఈ ఇయర్ లోపల యునైటెడ్ నేషన్స్ ఒక సెవెంటీన్ గోల్స్ అని పెట్టుకుంది దాంట్లో వన్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ దిస్ ద ఫోర్ క్రైటీరియా ఇంక్లూడ్ వాటర్ క్వాలిటీ ఎన్వైరన్మెంటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సేఫ్టీ సో ఈ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి ఫ్రెష్ వాటర్ మెరైన్ ఏరియాస్లో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు ఏ విధంగా చేస్తున్నారు అనడానికి క్రైటీరియా ఏంటిది ఒకటి అక్కడ ఏదైతే బీచ్లో వాటర్ ఉందో దాని యొక్క క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అలానే ఎన్వైరన్మెంటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు బీచ్ అన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్న చెట్లు కానీ లేదు ఆ క్లైమేట్ని కానీ రిమెంబర్ క్లైమేట్ అంటే మనం జాగ్రఫికల్గా మాట్లాడట్లేదు అక్కడ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ని వాళ్ళు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అలానే ఎన్వైరన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ అక్కడ ఉన్న ఎవరైతే స్టాఫ్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఆ బీచ్కి సంబంధించి అవేర్నెస్ ఏ విధంగా ఉంది క్లైమేట్కి సంబంధించి అవేర్నెస్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఏ విధంగా ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు అలానే సేఫ్టీకి సంబంధించి వాళ్ళు ప్రికాషనరీ మెజర్స్ ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నారు ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఫ్లడ్ వచ్చినా లేదు సునామీ వచ్చినా సైక్లోన్ వచ్చినా దానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఎంతవరకు రెడీగా ఉన్నారు ఇలాంటి వాటన్నిటికీ సంబంధించి వాళ్ళు ఇచ్చే ఒక సర్టిఫికేషనే ఈ బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ ప్రోగ్రామ్ అలానే మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే దిస్ ఈజ్ ద లోగో ఆఫ్ బ్లూ ఫ్లాగ్ ప్రోగ్రామ్ అలానే ఇప్పటివరకు ప్రపంచంలో ఐదు వేల నలభై రెండు అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ ఫార్టీ టూ వాటర్ బాడీస్కి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చారు మన ఇండియాలో ప్రస్తుతం ట్వెల్వే ఉన్నాయి అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫార్టీ ఎయిట్ కంట్రీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలు ఇందులో భాగస్వామ్యులు కాదు ఆ ఫార్టీ ఎయిట్ కంట్రీస్లోనే ఇన్ని బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచెస్ ఉంటాయి లేదు ఇన్ని బ్లూ ఫ్లాగ్ ఏరియాస్ వాటర్ బాడీస్ ఉంటాయి జస్ట్ ఇమాజిన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్లో ఏవైతే నూట తొంభై కన్నా ఎక్కువ దేశాలు ఉన్నాయో ఒకవేళ అవన్నీ కూడా ఇందులో భాగస్వాములు అయితే దెన్ దేర్ వుడ్ బి మోర్ బ్యూటిఫుల్ బీచెస్ దెన్ దేర్ వుడ్ బి మోర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కన్సిడరింగ్ దీస్ వాటర్ బాడీస్ ద బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ డెన్మార్క్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ ఫ్రాన్స్లో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ యూరోప్ బయటకి ఎప్పుడు స్ప్రెడ్
the mission of blue flag is to promote sustainability in the tourism sector so while already sustainable development can the focus has done man already tells kunam kani tourism sector ki specific ga sambandhinchi sustainable development anedi undali ane vaalli blue flag program ni start chesaru through environmental education environmental protection and other sustainable development practices aa four criteria gutunna kada inka oka vaalla edaina beach aa blue flag beach certification techukovali anante foundation for environment education edaithe denmark lo undo vaallu pettina 33 criteria ni fulfill cheyali 33 త్రీ లో థర్టీ టూ క్రైటీరియాస్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసి ఒక్క క్రైటీరియాని వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేయకపోయినా కూడా వాళ్ళకి ఆ సర్టిఫికేషన్ రాదు సో ఇండియాలో ఆల్రెడీ ట్వెల్వ్ బీచెస్కి వచ్చాయి అంటే దోస్ ట్వెల్వ్ బీచెస్ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ క్లియర్డ్ అంటే అన్నిట్లోనూ అది టిక్ మార్క్ కొట్టేసింది ఈ థర్టీ త్రీ క్రైటీరియాస్లో సో ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక బీచ్కి ఎవరు ఇస్తారు ఈ బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేషన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ చూసాం విచ్ ఈస్ ఇన్ డెన్మార్క్ బట్ జూరీలో ఎవరు ఉంటారు అనేది పాయింట్ హూ ఆర్ ద జూరీ మెంబర్స్ ఆ మెంబర్స్ ఎవరు అంటే members belonging to united nations environment program which is in short called unep unep yokka logo idi united nations world tourism organization this is the logo of that and foundation for environmental education which is in denmark which is a non profitable organization dani yokka logo idi alani iucn international union for conservation of nature konni konni saalu deenni international union for conservation of nature and natural resources anku kuda antaru dani yokka logo ni meer ikkada gamaninchochu సో ఈ నాలుగు సంస్థల యొక్క సభ్యులు జూరీలో సభ్యులుగా ఉంటారు అండ్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఒక బీచ్కి ఈ బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ సర్టిఫికేషన్ ఇవ్వాలా లేదా అనేది సో ఎప్పుడు జస్ట్ బీచ్కి వెళ్ళి ఎంతసేపు టైం పాస్ చేసామా అన్నది కాదు జస్ట్ కెడింగ్ బీచ్కి వెళ్ళేది టైం పాస్ చేయడానికి బట్ ఇప్పటి నుంచి బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచెస్ అనే అంశం కూడా తెలిసింది కాబట్టి మీరు ఒకవేళ ఏదన్నా బీచ్కి వెళ్తే ఆ బీచ్లో బ్లూ ఫ్లాగ్ అనేది సర్టిఫికేషన్ ఉందా లేదా చూడండి బికాస్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ బట్ వీ కెన్ ఓన్లీ హోప్ ఫర్ వన్ థింగ్ దట్ ఫ్యూచర్లో మన ఇండియాలో ఉన్న అన్ని బీచెస్లోనూ అన్ని మెరీనాస్లోనూ అలానే అన్ని బోటింగ్ టూరిజం ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ కూడా ఈ బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ సర్టిఫికేషన్ రావాలి అని కోరుకున్నాం ఇక్కడితో వాళ్ళ కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకా కొత్త కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి అప్ టేక్ జాబ